Hello friends, I am Amit Bharadwaj, Director of Expert Immigration, a New Zealand Licensed Immigration Advisor and Registered Migration Agent of Australia. Friends, today I will share some important tips with you. If you follow these tips, you will definitely Australia or New Zealand in PR. I have been sending students to Australia in the past 12 years New Zealand study visa. And there are many of my students who have taken PR in Australia and New Zealand after study PR. And I will share a video with our students who have recently taken PR in New Zealand and he is very much successful in his career. So now, tip number one, friends, whatever you study in course study in New Zealand or Australia, try to learn all the skills related to that particular course. Try to get a job, part-time job in that particular course only. Because when you complete your course and get out of your college or university, so, what you have part-time experience, this will definitely help you to take a job in the same field. This is our student who I am going to share with you a video. Sachin Dhiman. He is from Ambala district. He is from a small village. He went to New Zealand for a diploma in computer networking course. He went to Aspire to College. At that time, his name was Antec. He did a diploma course for a year. डिप्लोमा कोर्स करते करते इन्होंने कॉलेज से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप एज ए ट्रेनी एज ए इंटर्न अपनी जो आई टी हेल्प डेस्क है वहाँ पे मुझे पार्ट टाइम जॉब दे दो मैं जॉब करना चाहता हूँ स्किल्स लर्न करना चाहता हूँ कॉलेज बहुत हेल्पफुल था कॉलेज ने स्टूडेंट को एज ए इंटर्न एज ए ट्रेनी आई टी हेल्प डेस्क पे अपॉइंट किया पार्ट टाइम इस स्टूडेंट ने ड्यूरिंग स्टडीज एंड ड्यूरिंग ओपन जॉब सर्च वीजा टेन मंथ की इंटर्नशिप की आईटी नेटवर्किंग से रिलेटेड स्किल्स हासिल की है उसका बेनिफिट ये हुआ कि जैसे ही स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हुआ इसके पास दो दो जॉब ऑफर थे पहला जॉब ऑफर था सेम एंटेक कॉलेज से सेकंड जॉब ऑफर था इनके पास मीडिया डिजाइन स्कूल से इन्होंने मीडिया डिजाइन स्कूल ज्वाइन किया जो कि न्यूजीलैंड का एक बहुत ही रेप्यूटेड एनिमेशन एंड डिजाइनिंग का स्कूल है वहाँ पर इन्होंने जूनियर लेवल की जॉब आईटी में जॉइन की उसके बाद इनके जो स्किल्स देखते हुए कॉलेज ने इन्हें परमानेंट फुल टाइम जॉब जॉब ऑफर की नाउ ही इज वर्किंग एज ए सिस्टम इंजीनियर इन मीडिया डिजाइन स्कूल फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स एंड बहुत ही सीनियर एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है इन हिज एंड ही इज गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी ओवर देयर एंड मोर ओवर स्टूडेंट की पी भी बड़ी फास्ट हो गई थी जैसे इसको जॉब मिली, इसने पीआर भी अप्लाई कर दी, पीआर भी मिल गई, सो जो नक्शल है वो ये है कि आपका जो है पहला फोकस पीआर लेना नहीं होना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे हरियाणा पंजाब के जो जाते ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सोच के हमें पीआर चाहिए, बस पीआर चाहिए, अरे पीआर आपको मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन ये कंट्रीज चाहती हैं कि आप जो कोर्स कर रहे हो, आपको प्रॉपर स्किल्स आप उसके कोर्स के लर्न करो, so that you will be able to find a job related to your course, only then you will be successful. So, my important suggestion is that whatever you are studying in the course, whether it is engineering, IT, cookery, hospitality, try to find a job related to your course during your studies, even part-time jobs. It will be very much easier for you to find a full-time job related to your course. If you get a job, you will definitely get a job in PR, because in Australia, New Zealand, स्किल्ड इमीग्रेशन जो सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड है आपको एज के पॉइंट मिलते हैं क्वालिफिकेशन के पॉइंट मिलते हैं जो है आइल्स के पॉइंट्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड जो है वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है पॉइंट वो रहता है स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द केस ऑफ न्यूजीलैंड जॉब होगी रिक्वायर्ड वेज लेवल की जॉब होगी तभी आपको जो है पी मिलेगी सो so, दोस्तों अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सचिन धीमान की वीडियो प्लीज हैव अ लुक शेयर कीजिए उसका एक्सपीरियंस
Thank you. Hi everyone, this is Sachin Diman. I would like to share my experience in New Zealand. I studied Diploma in Computing Level 7 from NZ. After that, I got very good job as a system engineer and also I got my permanent residency from NZ. My advice to students who want to be successful in NZ is to should focus on your studies first and then try to learn more skills and more well if possible try to gain more experience related to your studies whether it's paid or unpaid this will definitely help you guys to be successful in nz thank you